I was never really looking for like religion. And then when it just kind of just came into my lap, I, I just, I fell in love with it because it not only answers all of the, the basic things, like how do we eliminate you know, racism or poverty or whatever, but it also gives me so much more sense of my place in the world. يقول ويل إنه لم يكن يبحث عن اعتناق أي ديانة لكنه حين تعرف على الإسلام صدفة وقع في حبه فهو لا يحمل حلولا للمشاكل الإنسانية كالفقر والتفرقة العنصرية والكره وحقوق الإنسان فقط كما يقول بل كان الإسلام بالنسبة له سبيلا لمعرفة مكانته الحقيقية في هذه الحياة وهو الذي لم يكن يعرف شيئا عن الإسلام قبل اعتناقه إلا تلك الصورة المنهجية عن ارتباط الإسلام بالإرهاب في العالم. My only interaction with Islam was was when 9/11 happened, and and that's literally the first time I'd ever even heard of Muslims. And then obviously from that point it was like it was always in the news, but it was never in the news for a good. You only see that little small um, percentage of of what most of what Muslims actually are. Um, and then when you look at the other, you know, 1.8 or whatever billion Muslims who are good people living their lives um, in, in accordance with, you know, the book of Allah in the best way that they can, then it really became apparent that I had to do some, some searching. بدأت القصة حين تعرف ويل على زوجته الحالية سنة والتي كانت أول مسلمة يتعرف عليها عن قرب وتشكلت في ذهنه العديد من الأسئلة فبدأ رحلة بحثه في الدين الإسلامي والتي أخذت منه خمس سنوات قبل أن يرتبط بسنة حتى أصبح متعمقا في الدين ويأم المصلين في المسجد في بريتش كولومبيا بل ويرفع الآذان أيضا وما يؤرق ويل هو ارتباط كلمة إرهاب بكلمة مسلم وهو شيء أبعد ما يكون عن الواقع كما يقول I feel like um, seeing someone that embraces Islam as an adult and seeing how steadfast they are and how strong they are in their faith like it's so amazing to see that because being a born Muslim like I feel like I really take it for granted if you know what I mean so I feel like he truly made me a better Muslim وما زالت الصورة النمطية عن الإسلام والإرهاب حية رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا العنف في العالم لا ترتبط بالمسلمين أصلا فحسب دائرة الإحصاء الكندية ما بين عامي 2002 إلى 2018 فإن ما يزيد عن عشرة آلاف من ضحايا العنف هم ضحايا جرائم عادية مقابل اثنين فقط مرتبطين بالإسلام لكن تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على حوادث العنف التي يرتكبها المسلمون يفوق الحوادث الأخرى بكثير. What happens is the average person ends up having uh, he basically ends up being brainwashed by the media. Uh, the media telling him this is Islam and this is what uh, Muslims around the world this is what they represent. Now uh, for for those who are sincere uh, about you know, uh, searching for the truth, uh, what will they do? Obviously, they will ask. Uh, they will want to find out the truth. And uh, that is what led, uh, you know, uh, people like this to, you know, search about what does Islam really teach. In my opinion, the main solution to Islamophobia is to raise awareness and to teach people what Islam really is. Stranger. وهذا ما دفع ويل وزوجته سنة إلى ابتكار فكرة تثقيف الناس عن الإسلام بطريقة بسيطة وعصرية وذلك عن طريق تطبيق التيك توك وانتشرت فيديوهات الزوجين بسرعة حتى وصل عدد الفولوورز إلى أكثر من مليون شخص خلال سنة واحدة معنا المزيد عن الزوجين سنة وويل في نشرة الغد على أومني نيوز So tell me about yourself. Like, what are your, what are some of your likes and dislikes? Oh, okay. So I love photography. Mm -hmm. um, I love reading. Mm -hmm. 